Oh, see, the next, uh, this thing is triplet car carbene. The next intermediate is triplet carbene. Oh. It is formed. Due to polyhomolytic fusion. Homolytic fusion. Homolytic one ki valse. This is generally being homolytic. Generally, takes place at very high, very high temperature or <clears throat> in presence of high energy radiations. Okay. Oh. So what happens is you have a molecule or uh, maybe something like X, X, then you may have anything over here, maybe another X, a hydrogen or two X and hydrogen. So CCL4, CHCl3, CH2Cl2, these are the things which can undergo this kind of fusion to form triplet carbines. Here H can be H, and then one carbon, this X, X, this X, and this H. And the fourth possibility is this X, this X, this X, X. Okay? In par agar main, High delta or H nu. H nu q. Bina H nu ke ye homolytic fusion me jayega nahi. Ya to high temperature ya fir homol ye high temperature ya fir high energy radiation se expose karenge. Ab breakage kaise hoega? To basically homolytic hona hai. Ye aur ye dono bond homolytically break kar jata hai. So it is going to form H, H, free radical. Okay. Of this format. Same conditions. I'm going to have again a dye free radical. So triplet carbene, sir. Die free radicals. Is that okay? Sir, so we have A, B, C, carbocation, carbon, and free radical. This is double free radical, fourth one. Yes, double free radical, fourth one. So, these are. Double three radicals or better called or die free or free die radical. That's the word free die. A radical. 
अरे मतलब मैंने अभी इसको बेसिकली एक्सपोज किया तो ये बना इसको एक्सपोज किया तो ये बना इसको एक्सपोज किया तो ये बना ठीक है अब इन तीनों को एक ही रिएक्शन वेसल में या किसी दो को एक ही रिएक्शन वेसल में डाल दिया आपने तो ये ऑब्वियसली आपस में कंबाइन करेंगे ये इसके साथ कंबाइन करेगा या फॉर दैट मैटर ये अगर फॉर्म वैसे बोल रहे हो कि ये वाला फॉर्म वॉस है तो ये अपने एक दूसरे स्पीसीज के साथ कंबाइन कर सकता है कि नहीं राइट हाँ यस इट डज इट हैज दैट पॉसिबिलिटी सर तो उनका ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली बॉन्डिंग के बाद ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा ठीक है हाँ सर ओके देखो अभी अब क्या है ना कि आ, ये वाली चीज अभी देखोगे जब हम लोग अल्किन हाइड्रोकार्बन पढ़ने लगेंगे तो अल्किन के फॉर्मेशन के टाइम पर इसी तरह की एक एंटिटी होती है जिसको मतलब डाइवेसनल हेलाइट बोलते हैं तो डाइवेसनल हेलाइट जो होते हैं उनको जेडन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली अल्किन बना देते हैं ठीक है अब वो जेडन का प्रेजेंस जो है ना अगर हाई एनर्जी कंडीशंस में हम करा रहे हैं ठीक है या जेडन का प्रेजेंस मतलब वो रिएक्शन को अगर हाई एनर्जी कंडीशंस में करा रहे हैं या एक्सपोजर टू हाई एनर्जी रेडिएशन तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है और यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल आकर किसी तरह का इंटरमीडिएट इसके साथ जुड़ता है और वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है बट वहीं अगर लो टेम्परेचर पर अंडर प्रेजेंस ऑफ ये करते हैं तो दैट बिकम्स अ रेडॉक्स रिएक्शन और वो आयंस के फॉर्मेशन के साथ प्रोसीड करता है ठीक है तो इट्स फाइन मतलब ये हो सकते हैं पैरेलल मैकेनिज्म भी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा इसका फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंड देर आर फ्यू मोर रिएक्शंस जहां पर इनके यूजेस होंगे ठीक है ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन दे आर डबल फ्री रेड डाई फ्री रेडिकल और फ्री डाई रेडिकल दिस इज एक्चुअली ऑथेंटिक और वी कैन इसको थोड़ा सा मैं अल्टर कर देता हूँ फ्री डाई रेडिकल और अंदर में फ्री डाइडिकल पैकेट में Okay. Uh, अब इनका नाम ट्रिपलेट क्यों पड़ता है इसके पीछे बेसिकली आइडिया ये होता है ना और अटोमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो स्पिन क्वांटम नंबर में स्पिन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था ध्यान है इलेक्ट्रॉन्स के दो स्पिन होते हैं अप स्पिन डाउन स्पिन ठीक है उसका जनरली फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम निकाल देते हैं क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज बट एक्चुअली में वो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज होता नहीं ठीक है दैट इज जस्ट अप स्पिन डाउन स्पिन वेर अप स्पिन इज वन ऑफ द स्पिन कॉन्फिग्रेशन क्वांटम स्पिन कॉन्फिग्रेशन एंड डाउन स्पिन इज द अपोजिट क्वांटम स्पिन कॉन्फिग्रेशन इज दैट ओके याद है ना हाँ सर 
मैंने क्लियरली बताया था आप लोगों को ना क्लियरली एक्सप्लिसिटली बताया था कि समझाने के लिए हम लोग बोलते हैं बट डजेंट हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस दैट्स द क्वांटम स्पिन स्टेट सिमिलरली यहाँ पर भी आ, हमारा जो स्पिन होता है मतलब दो को थोड़ा सा आसानी से हम बता सकते हैं पेयर्ड अनपेयर्ड सेम डायरेक्शन एंटी डायरेक्शन तीसरा वाला स्पिन जो होता है वो हाफ क्वांट हाफ क्वांटम स्पिन होता है जिसका फिजिकली बिल्कुल ही नहीं बता सकते हैं सो so, ये इसको ट्रिपलेट कार्बिन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर तीन आ, स्पिन क्वांटम स्टेट्स पॉसिबल है थ्री आ, तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है एक ऐसे पहले दो को समझ सकते हैं हम लोग इजिली ये मान लो दोनों अप स्पिन है ठीक है या एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन ठीक है तो ये दो स्टेट्स हमको क्लियरली समझ में आते हैं क्योंकि थोड़ा सा सम हाउ और द अदर सम वे और द अदर इनके फिजिकल रिलेवेंस हम रिलेट कर पाते हैं तीसरा वाला हाफ क्वांटम स्टेट जो होता है वो अभी हम लोगों के समझ के बिल्कुल परे होगा ठीक है तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे मेरा आइडिया बस ये है इनको ट्रिपलेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास तीन स्पिन क्वांटम स्टेट्स होते हैं ठीक है और थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन क्वांटम स्टेट्स आर पॉसिबल इज दैट ओके ये बात समझ में आ रही है कोई प्रॉब्लम है नहीं सर Their name to play Carbine as they have three combination of. Quantum spin on regulation स्पिन स्पिन अपोजिट स्पिन एंड हाफ ठीक है अभी देखो ये फ्री रेडिकल है ठीक है ना अच्छा इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वॉट डू वी थिंक दे आर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए हम्म एनी गेसेस हा बच्चा लो सर क्या क्या बोल रहे हो सिर्फ आप हाँ मैंने बोला इसका क्वांटम स्टेट सॉरी 
हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए क्या लगता है आप लोग एनी गैसेस क्या हो गया सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझा अरे मैं पूछ रहा हूं कार्बीन ट्रिपलेट कार्बीन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी समझा सर ट्रिपलेट कार्बीन होता है वो कौन सा होता है ये ये जो है ये ट्रिपलेट कार्बीन है These are triplet कार्बी ये जो फॉर्म हुई ना चीजें सर sp3 थ्री sp3 कैसे होगा फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल को हम लोग sp3 बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल sp3 के होगा क्या होगा हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे की चीजें भूलते जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सर एसपी टू होगा एसपी टू कैसे होगा क्यों होना चाहिए एसपी टू बताइए सर खाली एसपी खाली एसपी कोई भी चीज क्यों होगा सर हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन वो कितने एटम से अटैच है प्लस नंबर ऑफ लोन पे हाँ तो फिर यहाँ पे तो दो से अटैच है बट मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि दो लोन पे जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ दोनों रेडिकल तो इसने मैंने एसपी थ्री बोला ओके और अभी एसपी बोल रहे हैं अभी फिर आपने रॉन्ग बोला तो फिर मैंने बोला की उन दोनों को कंसिडर ही नहीं किया होगा एज लोन पेयर तो फिर एस ओके एनी अदर व्यू पॉइंट उमंग उमंग सो गए हाँ सर हो गया हो गया अरे हो गया नहीं तुम सो गया नहीं नहीं सर सो नहीं गया हाँ तो रीजन बताइए क्या सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बीन की एक मिनट सर ठीक है इट इज एसपी एक्चुअली ओनली एसपी ओनली And the reason is thirty two atoms are attached. The steric number is two. two. Oh. As single or odd electrons are not considered into hybridized. I mean, they are not considered to be placed into hybridized orbitals. Sir, uh, but यहाँ पे वो जो दोनों है radicals. वो कैसे अलाइन होंगे कैसे अलाइन है मतलब कौन से ओरिएंटेशन में मतलब वो ऐसे ऊपर नीचे प्लेन के या कैसे ऊपर नीचे प्लेन के दो और अना देखो एसपी अगर है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका लीनियर है तो आपके पास दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बचते हैं एक ऊपर नीचे और दूसरा बचता है इसी प्लेन में ऐसे हाँ 
तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग एटम से अलाइन है और बाकी जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके अलॉन्ग प्योर और वाइटल आपके रहेंगे इज दैट ओके हाँ सर वेरी गुड क्लियर है सारे लोगों को तो अगला पॉइंट नोट कर लीजिए क्या है हाइब्रिडाइजेशन इसकी एसपी एसपी वेरी गुड लिखे हो गए ओके दया एस पी हाइब्रिडाइज विथ लीनियर फेट क्या रहता है अब एक सेकेंड सोर्स क्या रहेगा वो तो मैंने बता दिया दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर गोइंग टू बी देयर सोर्स ठीक है नेक्स्ट थिंग जो रहता है फेट और डेथ क्या आप कर सकते हैं ये लोग तो वेट ऑफ कार ट्रिपलेट कार्बिन नंबर वन रियक्ट अमंग देम सेल्स themselves to form algae they can react With alkene, to form cyclic compound. Cis addition. सेम एडिशन करते हैं ये लोग ट्रिपलेट जो है इस 
अल्किन और इवन अल्काइन पे भी ऐड कर सकते हैं ऐसा नहीं है कुछ अल्काइन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम पे ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी फैक्टर इनकी जो रहती है ये दो ही मेजर इनके रिएक्शन है और बाकी वाला जो है ना वो उसका है ट्रिपलेट वाले का वो भी अल्किन वगैरह पे भी ऐड करता है बट वो आ, ये कार्बोनिल वगैरह में भी ऐड करता है कार्बोनिल वगैरह के केस में भी रिएक्शन आते हैं उसके कार्बोनिल प्रोडक्ट्स बना लेता है ये भी कार्बोनिल बना सकता है अगर इस फॉर्मेट का रहेगा तो पहले अल्किन पे ऐड होगा और फिर उसके बाद इन दोनों के हाइड्रोलिसिस वगैरह हो करके इट कैन क्रिएट दैट थिंग कुछ कुछ जगह पे ये चेन साइज बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है ठीक है टू इंक्रीज रिएक्ट टू इंक्रीज चेन लेंथ चेन लेंथ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर बेसिकली वही ऑर्डर फॉलो करता है जो फ्री रेडिकल्स फॉलो करते हैं इज दैट ओके फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग फ्री रेडिकल्स factors stabilizing free radicals are responsible to stabilize carbenes इसके रिएक्शन हम लोग को काफी लिमिटेड ही पढ़ने होते हैं एक और रिएक्शन रहेंगे इंसर्सन रिएक्शन भी इसका रहता है दिस डज इंसर्सन रिएक्शन ट्रिपलेट का एक चेन लेंथ इंक्रीज में बेसिकली ये इंसर्सन रिएक्शन करता है इंसर्सन रिएक्शन बेसिकली दो चीज के बीच में दो चीजें जो जुड़ी हुई के भी के इनके बीच में ये इंसर्ट हो जाएगा ठीक है ओपन हैंड एक तरफ से इसको पकड़ेगा एक तरफ से इसको पकड़ेगा चेन लेंथ बीच में से बढ़ा देगा और ये स्टेबिलिटी फैक्टर प्रिसाइज सो कॉन्जुगेशन सबसे पहले रहेगा कॉन्जुगेटिव चीजें ज्यादा स्टेबलाइज रहेंगे उसमें एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन है तो दैट इज गोइंग टू बी देयर और कॉन्जुगेटिव है तो कॉन्जुगेटिव यानी बेंजाइलिक एंड अलाइलिक और उसके बाद फिर थ्री डि सॉरी थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री का स्टेबलाइजेशन ऑर्डर रहेगा ठीक है बेंजाइलिक फॉलोड बाई अलाइलिक फॉलोड बाई थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री ठीक है और फिर बाकी आप पर वो भी ये है सो दैट विल बी देर और नेक्स्ट थिंग इज सिंगलेट कार्बिन
कार्बीन these are produced due to electrolytic polyfusion of appropriate organic molecules of the reactions involving involving formation of singlet carbene takes place in a protic a protic polar solvents in general or uh, a protic is something which is going to be helpful however uh, polar system is what we require okay a protic is the best however polar system is what we require for uh the reactions involving formation of singlet carbene kyu hota hai aisa that we can very easily see hota kya hai again yahan par hamare paas jo hota hai ek ek carbon hota hai do cheeze kuch to added up hoti hai iske sath aur do aur uh, is tarah ki cheez hoti hai aur uh, jisme se ek generally aapka hydrogen hota hai और दूसरा आपका एक्स रहेगा और अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अनदर गुड विड्रॉइंग ग्रुप आर यू गेटिंग दिस पॉइंट इनफैक्ट जितना अच्छा रहेगा वेरी गुड विथ ड्रॉइंग विथ ड्रॉइंग ग्रुप is that okay so or matlab ye carbene hai jiske paas very good withdrawing group hai ha iske formation ke liye carbene ye nahi hai abhi ye normal sp3 hybridized species hai 
ठीक है यहाँ पर ये जो जी लगा हुआ है दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड वे ड्रॉइंग ठीक है और ये फोर्थ स्पेसिस कुछ भी हो सकता है या दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं अब विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो होता है ये एसिडिक हो जाता है दिस बिकम्स एसिडिक बात समझ में आ रही है जैसे एच टू सॉरी नाइट्रो अगर जी हो जाएगा एनओ टू अगर हो जाता है तो कार्बन से अच्छे खास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेगा और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन जो होगा दैट विल बिकम ऑटोमेटिकली एसिडिक तो अब होगा क्या कि पोलर सिस्टम में अगर हम डालते हैं इसको पोलर सिस्टम प्राइमरली ए प्रोटिक क्यों डालते हैं क्योंकि ए प्रोटिक में एच रहेगा नहीं नहीं तो यहां पर ये एसिड बेस रिएक्शन करते रहेगा ए प्रोटिक रहेगा तो ये एक बार निकलेगा फिर इतमान से इस जगह को खाली छोड़ देगा ठीक है तो पोलर सिस्टम में फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है एक्स जी और यहां पर आपका लोन पेयर का डेवलपमेंट हुआ विथ चार्ज ठीक है अब इस चार्ज के प्रेजेंस में इस चार्ज के प्रेजेंस में ये एक्स जो है अंडर सम हाई आई मीन समॉट हाइयर टेम्परेचर समॉट हाई टेम्परेचर नॉट वेरी हाई बट स्लाइटली हाई टेम्परेचर स्लाइटली हायर टेम्परेचर दैन रूम टेम्परेचर ठीक है अराउंड सिक्सटी सिक्सटी प्लस इसमें इसका डिटैचमेंट होता है इस लोन पेयर निगेटिव चार्ज के प्रेजेंस तो क्या हो जाएगा ये तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया तो इधर ये इधर एक जी आपका इधर एक और बाइटल हो गया जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं अब चार्ज तो इस पर शो करेंगे नहीं हम लोग ठीक है और ये वाला और बाइटल जो है आपका वो है खाली और बाइटल इज दैट ओके बात yes. समझ में आ रही है नाउ दिस इज योर सिंगलेट कार्बन सिंगलेट कार्बन क्लियर है सारे लोगों को या कोई डाउट किसी तरह के सर वो लोन पेर कैसे है यहाँ पे जो एच निकला ना वो अपना ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन को छोड़ के गया तो एच तो रखना पड़ेगा तो सर एक छोड़ के जाएगा ना एक नहीं दोनों छोड़ के जाएगा ना छोड़ के जाएगा हाँ क्योंकि वे ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ तो दैट विल मेक कार्बन गुड इलेक्ट्रोन आई मीन दैट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन ये वे ड्राइंग ग्रुप के प्रेजेंस में इसके बॉन्डेड पेयर इस तरफ शिफ्ट होएंगे तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव रहेगा इस डेल्टा पॉजिटिव के वजह से ये लोन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेगा और इसके लिए ये जो एच निकलेगा वो हमेशा लोन पेयर छोड़ के ही निकलेगा कभी भी साथ में लेके नहीं जा सकता अंडर नो सर्कमस्टांस इज दैट ओके वेरी गुड सो दिस इज योर सिंगलेट कार्बिन अब सिंगलेट कार्बिन में क्या क्या चीजें हैं सो सिंगलेट कार्बिन है वन वैकेंट और बाइटल और बाइटल एंड वन लोन 
prepared. Carry or bite. Is that okay? Hybridization singlet ka kya hoga? Singlet carby and the hybridization hybridization of SP2 is that okay? Sir, one minute up there. Yes. Okay. Sir, but SP2Q? Because it was X. Chala gaye, silly. Yeah, obviously. Sir, but then it X. Because we did it up there, we did it up there. क्या किया मतलब इसके पहले हम लोग ने जैसे एच को एक्स को निकाला था वैसे यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे निगेटिव चार्ज की वजह से कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के जाने की वजह से डेवलप हुआ हाँ और उसकी वजह से एक्स निकलता है अच्छा देखिए यहाँ पर मतलब वेरी गुड से मेरा मतलब बेसिकली एक्चुअली ये है बहुत अच्छा वाला जैसे नाइट्रो वगैरह डाल दिया ना तो ये एक्स जनरली डिटैच नहीं होएगा यहाँ पे मेडियोकर टाइप का विड्रॉइंग ग्रुप बेस्ट रहता है बेस्ट सूटेड रहता है हमारे लिए ठीक है वेरी गुड के बदले इट इज मोर ऑफ अ मेडियोकर टाइप थिंग व्हिच इज मोर यूजफुल फॉर अस वेरी गुड वाले पे निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा तो दैट वोट बी हेल्पफुल Rather more helpful will be a merely withdrawing group. जितना ज़्यादा गुड होएगा उतना इसका formation का possibility in fact कम होता है. आप okay ये चीज़ मैं लिख देता हूँ. The group G attached to carbene center must be mediocre. और मीडियम तो लो स्ट्रेंथ वेल ड्राइंग ग्रुप इफ वी हैव Very good. Good. Drawing group. The intermediate will stabilize. At God and I am state and not convert into singlet.
ठीक है अच्छा इसमें ये पेयर्ड अप है और ये इम्पटी है अब पॉइंट ये होता है कि पेयर्ड अप कोई भी चीज एक ही तरीके से पेयर होएगी एक अप रहेगा एक डाउन रहेगा या तो पहला अप रहेगा या फिर दूसरा अप रहेगा ठीक है अगर दूसरा वाला अप है तो पहले वाले को डाउन रहना पड़ेगा पहला वाला अप है तो दूसरे वाले को डाउन रहना पड़ेगा ठीक है ना सो देर इज जस्ट वन क्वांटम स्टेट क्वांटम स्पीन स्टेट विच इज पॉसिबल सो देर सिंगलेट कार भी कार भी जो तो ओनली वन कॉम्बिनेशन क्वांटम स्टेट्स सिंगल कार में ड्यू टू ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स पॉसिबल दैट इज सोर्स बताया एक हाइड्रोजन और एक एक्स रहना चाहिए विद सम माइल्ड विद ड्रॉइंग ग्रुप्स चौथा वाला कुछ भी हो सकता है ये एच और एक्स दोनों को निकलना है सो बेस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये वीकली बाउंड हो और यहाँ पर आपके पास एक वीक ड्रॉइंग ग्रुप हो सो so दैट ये रिलीज हो पाए इजिली अनायन के फॉर्मेशन के बाद ये अनायन ही इसको पुश करता है अंडर प्रेजेंस ऑफ स्लाइट टेम्परेचर नॉट हाई टेम्परेचर और नेक्स्ट थिंग इज फेट ऑफ सिंगलेट कार मीन्स सिंगलेट कार मीन्स जो है ये इंसर्सन रियक्ट ये क्या बोलते हैं गेट सैडेड टू इस केस में ये थोड़ा ट्विस्टेड ये बनाता है ट्विस्टेड साइक्लो कंपाउंड ठीक है और ये जनरली अल्किन्स पे ही ऐड होता है अल्काइंस पे ऐड होता नहीं है सर मुझे वो मतलब ये ना ये चेन एलोंगेशन वाला आपने बोला था हम्म बट वो मुझे समझा नहीं वो इंसर्ट कैसे होता है कौन सा वाला आपने बोला था ना कि ये इंसर्ट होता है तो चेन बड़ा हो जाता है हाँ तो वो कैसे होता है बड़ा वो नहीं समझ और कैसे होता है बड़ा ठहर दो इंसर्शन और दिस एक मिनट एक इंसर्शन रिएक्शन में लिख देता हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा
इंसर्शन वाली बात इसी के लिए बोली थी मैंने बेस्ट ऑफ द लाइफ एग्जाम्पल कुकी एनीथिंग लाइक दिस और फॉर एग्जाम्पल आई हैव सी एच थ्री सी सी एच टू सी एच थ्री CH3 and we also have CH3 and H. Oh, uh, now comes a carbene, singlet carbene. H H with a lone pair uh, with a single electron in two orbitals. this will 
this will extract this hydrogen due to which it will form this sort of thing CH3 C dot CH2 CH3 and CH3. And uh, it will be this hydrogen, third hydrogen. And then we will have a single orbital. So one orbital with single electron. Okay. Now, next step is these two orbitals or these two electron systems will get uh, together to add this methyl into the chain. And this will lead to formation of CH3, C, CH3, CH2, CH3, and CH3. Is this okay? Here we are in certain reaction. Are we getting this point? Yes, sir. Example of insertion. Okay. Isme ek cheez kare yahan par modify kar do. Insertion me kare to sahi hai. यहाँ पे जो सिन एडिशन सिर्फ लिखा है ना दिस कैन बी सिन और ये एंटी बोथ सिन एडिशन और एंटी एडिशन एंटी एडिशन के पीछे लॉजिक में बता देता हूं क्या है और सिन के पीछे क्या है एडिशन ठीक है बेसिकली होता है क्या है कि जब ये अल्कीन पे ऐड कर रहा होता है ना सपोज ये मेरा अल्कीन है इस पर एक कार्बिन आकर के अटैच करने की कोशिश कर रहा है विच इज फॉर एस इट इज अ ठीक है सिंगलेट सिंगलेट अब ये जैसे अप्रोच करेगा ये वाले पाई बॉन्ड जो है ये आ, ये होने लगते हैं पोलराइज होने लगते हैं या इसके इन्फ्लुएंस में इक्वली डिवाइड होने लगते हैं दोनों कार्बन के बीच में ठीक है अब सपोज ये वाला ऑर्बिटल सो इसका अप्रोच टुवर्ड्स दिस मॉलिक्यूल विल मेक द मॉलिक्यूल look something like or behave something like this where it will start looking like or start being like one dot single bond another dot and here up it is going to come open arc to this carbine with two फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो इन दो और बाइटल्स की बॉन्डिंग हो जाती है ये और बाइटल बॉन्ड हो गया ठीक है ना हाँ सर ठीक है द मोमेंट ये बॉन्डिंग हो गई या फॉर दैट मैटर ये ओपन हो गया ठीक है तो द मोमेंट एक्चुअली 
ये सिनारियो जो है लाइक जैसे मैंने समझा कि पहले ये ओपन हुआ और फिर बॉन्ड हुआ इट्स नॉट लाइक दैट दिस टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली ये बॉन्डिंग और इस बॉन्ड का ओपन अप इन रेडिकल फॉर्म दैट हैपन साइमल्टेनियसली द मोमेंट दिस हैपेंस ठीक है अब इसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये होता है कि नाउ दिस मॉलिक्यूल इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस बॉन्ड बात समझ में आ रही है सिंगल बॉन्ड हो गया तो रोटेशन फ्री हो गया इट कैन रोटेट देर इज नो हर्डल और हिंड्रेंस राइट यस एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन दिस ऑर्बाइटल विच वॉज जस्ट क्रिएटेड विथ अ फ्री राइडिंग और अ सिंगल इलेक्ट्रॉन मे गो टू द अदर साइड और मे रिमेन हियर आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट साइकिल ठीक है दो पॉसिबिलिटीज इसकी रहेंगे या तो जिस फॉर्म में दिख रहा है यही फॉर्म रहे या फिर इस तरह का फॉर्म हो जाए ठीक है ये बात समझ में आ रही है तो अगर ये फॉर्म रहता है ये प्रिजर्व रहता है तो देयर विल बी एन एडिशन दैट विल बी रेफर्ड एज सिन एडिशन अगर ये वाला प्रिजर्व रहता है तो नहीं तो ये वाला अगर हो रहा है तो इट विल फॉर्म अ ट्विस्टेड थिंग ट्विस्टेड प्रोडक्ट सो ट्विस्टेड प्रोडक्ट जब रोटेशन के बाद फॉर्म हो रहा है और नॉन ट्विस्टेड प्रोडक्ट यानी सिन के करस्पॉन्डिंग सिस प्रोडक्ट काइंड ऑफ बोल सकते हैं सिस साइक्लिक दैट इज गोइंग टू फॉर्म अंडर दिस कॉन्फ़िगरेशन अगर रोटेशन नहीं हुआ या रोटेशन हो करके 360 डिग्री रोटेट हो करके आकर के फॉर्म किया सो इट वुड आइदर बी सिन एडिशन और एंटी एडिशन एंटी एडिशन से हमको मिलेगा ट्विस्टेड साइक्लिक प्रोडक्ट अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी रह सकती है इसके अंदर तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर है इफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल ऑप्टिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल It will give meso mixture. Sorry, res meso bolo. Racemic mixture. Is that okay? Or sin agar ho raha hai to koi baat nahi hai fir to. Ek koi bhi product dega, ठीक है? Oh oh. सिन पे हमको देगा ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट इफ पॉसिबल देन ऑप्टिकली एक्टिव ठीक है यहां तक की बात क्लियर है हम लोगों को एनी प्रॉब्लम नो सो ठीक है लेट अस कम बैक टू द स्टेट ऑफ गेट एडेड टू अल्किन्स और यहां पे ट्विस्टेड नहीं फॉर्म होता है अनफॉर्चुनेटली सिंगलेट वाले में
एक्चुअली सिंगलेट कार्बीन्स में इट गोज वाया आयनिक मैकेनिज्म कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड ठीक है सो Standard proteins. Only sin cyclo additions. and deletes
means the addition of singlet carbine is stereoselective. Addition is stereo So the specific That is addition dates, please. When orbitals are aligned in Particular parallel direction on the different corners. ठीक है, this is all about singlet carbine. Stability इनकी जो होती है, factors influencing their stability. In their stability. देखो इसमें दो चीजें हैं लाइक एक तो है कार्बन के ऊपर एक कार्बन के ऊपर आई मीन सेम कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है और एक वैकेंट और माइट है ठीक है सो इन टोटलिटी अगर देखें तो ये क्या है एक डिफिशिएंट कार्बन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है या बेसिकली ये एक लेविस एसिड इज लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन इज दैट ओके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज का स्टेबलाइजेशन यानी कि कार्बोकटायंस का सॉरी स्टेबलाइजेशन जैसे होता है द सेम पैटर्न इज गोइंग टू बी फॉलोड और सेम फैक्टर्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर इट आल्सो बात समझ में आ रही है सर ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा क्या क्या हां इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा है क्या मैंने सर लिखा था ना sp2 हां इसका sp2 रहेगा ठीक है ना एंड सेफ जो रहता है वो बेंट रहता है 
बैंड सेव बिकॉज ऑफ लोन पेयर ठीक है factors that stabilize carbo cation will also stabilize singlet carbene due to their similar nature नेक्स्ट थिंग इज ठीक है विद दिस डिस्कशन ऑन इंटरमीडिएट गेट्स कंक्लूडेड एंड नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एसिड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमीडिएट्स और एसिड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन जनरल ठीक है और फॉर दैट मैटर कंपाउंड्स इन जनरल एसिड बेस स्ट्रेंथ दैट्स द फोर्थ थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ एनालिसिस प्राइमरी सो द फोर्थ पार्ट इज acid base strength analysis just a very brief thing hamare paas acids ke definition ke liye kitni theories hain Arrhenius, acid base theory, Arrhenius, Bronsted Lorry, Lewis, and Lewis. Arrhenius me. aqueous solution must and proton donor acid or uh, hydroxyl donor base theek hai एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन सॉरी हाइड्रोक्सिल डोनर इज इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोटॉन डोनर एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्सिल डोनर बेस ब्रॉन्सटेड लॉरी में क्या था एक्व सोल्यूशन को हमने गायब कर दिया और यहां पर प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन डोनर एसिड रह गया और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस हो गया इज दैट ओके 
सो बेसिकली यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस का फंडा हमारे पास पहली बार आया कॉन्जुगेट एसिड बेस सिस्टम ठीक है लेविस में वे फर्दर इनहांस डेट टू राइट लोन पेयर लोन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड लोन पेयर डोनर इज बेस इज दैट ओके यस सो इनमें से किसी भी फॉर्मेट का एसिड हो वी आर गोइंग टू हैव अक्म कॉन्स्टेंट फॉर इट S3O plus plus OH minus ah oh, sorry A minus and its ka ek equilibrium constant hoega which is Ka so Ka agar zada hota hai to we say that If K is large, we say that acid is strong. If K A is large, implies stronger acid. Or greater K implies greater K A implies. Stronger acid, stronger acid. Okay. Greater K का मतलब क्या हुआ Smaller delta G. Smaller delta G implies the same thing. Is that okay? बात समझ में आ रही है गुड Okay. और एक छोटी सी पॉइंट यहां पर ये भी अगर किसी भी एसिड का ठीक है के ऑफ एसिड इन टू के बी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस ठीक है के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू के डब्ल्यू दैट एम्प्लाइज के ऑफ एसिड अगर मेरा इंक्रीज होता है दैट एम्प्लाइज के बी ऑफ 
कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा डिक्रीज करेगा ये बात समझ में आ रही है दिस मींस जैसे वी नो दैट एच टू एस ओ फोर इज अ बेटर एसिड देन एच टू एस ओ थ्री इज दैट ओके मतलब के ऑफ एच टू एस ओ फोर and we are talking obviously about K1 is greater than और यहाँ पे वन नहीं लिखना है यहाँ पर लिख लेते हैं टू भी कंपेयर कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है के वन ऑफ एस टू एस ओ फोर हवे वर अभी हम के वन की बात कर रहे हैं के वन ऑफ एस टू एस ओ फोर इज ग्रेटर देन के वन ऑफ एस टू एस ओ थ्री इज दैट ओके दिस मीन्स वॉर्ड KB1 of HSO4 minus is going to be less than KB1 of HSO3 minus. Is this okay? ये बात समझ में आ रही है HSO4 minus is conjugate base of जनरल एनालिसिस के टाइम पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ That is going to be uh, factored in on two three parameters: ability to furnace H plus. Basically, electronegativity or E N of atom. Attached to H. ठीक है दूसरा टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ओ एच माइनस और इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर भी डिपेंड किया इसके तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तीसरा easiness of breaking of h and acidic center bond will determine our acidic strength in important cheez hai सो so, जितना इजी रहेगा जितना इजी रहेगा बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ज्यादा आपका एसिडिटी रहेगा ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू फर्नेस एच प्लस का मतलब इसको बेसिकली हम लोग इस तरीके से जज करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक चीज है एक और चीज होती है जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है ठीक है द मोर Stable 
the conjugate base is more will be the tendency of acid to lose और यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो होगा दैट विल बी इसके साथ अगर कॉन्जुगेट बेस पर कोई भी फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो द कॉन्जुगेट बेस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल इज दैट ओके और अगर उसके निगेटिव uh, चार्ज को कोई स्टेबिलाईज कर रहा है राइट right? कोई भी फैक्टर या कोई भी आइटम का अटैचमेंट अगर कॉन्जुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है या डेमिनेस कर रहा है डीलोकलाइज कर रहा है दैट इज गोइंग टू मेक इट मोर स्टेबल और कोई भी चीज उसके चार्ज को अगर इंटेंसिफाई कर रहा है देन दैट कॉन्जुगेट बेस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल ठीक है ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस uh, कर चुके हैं let us now go to or a factory factor obviously h plus ka rehta hai uh h plus has in hydrogen bonding ka rehta hai kuch cases mein hydrogen bonding becomes quite active or uh, लेट एस टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोसाइज फैक्टर्स विद एग्जांपल्स एंड फिर एक एक करके ग्रुप्स वगैरह में डिस्कस कर लेंगे सो दैट वी हैव गॉन थ्रू एम्पल ऑफ एग्जांपल्स वो कुछ चीजें केमिकल बॉन्डिंग में हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई थी फॉर एग्जांपल थिंग इफ एच प्लस इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम atoms belonging to same period
efecto y en es prominente. ठीक है द रीजन बी साइजेस ऑफ द सेकेंड आइटम इज नॉट चेंजिंग मच ठीक है देयर फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस अचानक से नहीं आएंगे आर वी गेटिंग दिस पॉइंट एज बॉन्ड स्ट्रेंथ डज नॉट और बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंजेस बेसिक इंप्लीकेशन वही है बॉन्ड स्ट्रेंथ डज नॉट चेंजेस मच इज दैट ओके एंड बेस्ट एग्जांपल इज सी ए थ्री एच लेस देन एन एच टू एच लेस देन एच ओ एच less than hf fh ph3 less than h2s less than oh, hcl Another example could be H C triple bond C H more acidic than oh sorry ethane is less acidic than ethene which in turn is less acidic than acetylene. ठीक है इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी डिफरेंस इज गवर्निंग दैट ऑल द सेकेंड इज एफ एच प्लस इज बी लॉस्ट फ्रॉम Atoms belonging to belonging to same group. But different periods. effect of bond strength effect of bond strength or bond length dominates HF less than HCl is less than HBr is less than HI. Similarly, H2O is less acidic than H2S is less acidic than H2SE.
next one is हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है अगर एच प्लस जो लॉस होने वाला है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और उसके टूटने के बाद अगर मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ठीक है एच प्लस के टूटने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो फिर दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव द एसिडिक स्ट्रेंथ इज दैट ओके राइट हेलो सर ये वाला फोन नहीं समझो देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारा जो एसिड है उसमें हाइड्रोजन रहेगा और वो हाइड्रोजन अगर एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका टूटना ज्यादा मुश्किल होएगा स्पेशली इंट्रा में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अगर इंटर में पार्टिसिपेट कर रहा है तब तो इजीली टूटेगा ठीक है सी पॉइंट If H plus being loss is part of intramolecular H bonding, implies if ah. सर बट यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाँ तो बॉन्ड है वो पोलराइज ज्यादा होगा तो फिर पॉजिटिव होगा ना सबसे ज्यादा प्रोटोन तो फिर सबसे एसिडिक एच एफ होगा नहीं एच एफ का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो रिलेटिवली एच सी एल और एच बी आर और एच आई के कंपेरिजन में ज्यादा होता है सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसका के जो है वो काफी कम होता है सर तो हमें कॉन्जुगेट एसिड का ये करना है कॉन्जुगेट बेस का करना है कंपैरिजन या एसिड का नहीं सी मैंने एच को खोल दिया तो फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस फ्लोराइड आयन हाँ, तो हाँ. उसके अकॉर्डिंग तो ये ऑर्डर आ जाएगा नहीं आएगा तो भी नहीं आएगा बेसिकली फ्लोरीन वाले केस में क्या होता है एफ माइनस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है एफ माइनस को सबसे ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए पर होता नहीं काफी छोटे स्पेस में निगेटिव चार्ज ज्यादा लोकलाइज होता है आई के ऊपर निगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा डिलोकलाइज रहेगा क्योंकि साइज काफी बड़ा होता है बात समझ में आ रही है सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नॉट द फैक्टर विच इज गोइंग टू डिसाइड कि हमारा चार्ज कितना ज्यादा स्टेबल होगा या कितना ज्यादा अनस्टेबल होगा इज दैट ओके सर बट अगर हम लोग ने वो पीरियड का देखा एच एफ देखा एच टू ओ देखा फिर उसके अकॉर्डिंग तो एच एफ सबसे एसिडिक होगा ना हाँ तो वो तो था ही ना वो तो लिखा ही है यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा है क्या लिखा तो है ओ हाँ लिखा है इन केसेस में डेफिनेटली यस क्योंकि साइजेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं ठीक है द डिफरेंस ऑफ साइज इज नॉट मच तो इलेक्ट्रिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम्स इज वन व्हिच इज गोइंग ट dispersal of charge how well it is stabilized the conjugate base yaha par size difference is large to so it is the size difference which uh which is responsible for stabilization of charge right 
हाँ सर ओके ऐसे एफ एच प्लस बीइंग लॉस्ट इस पार्ट ऑफ एट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एफ एच प्लस सॉरी एफ हाइड्रोजन बॉन्ड इस बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर लॉस ऑफ एफ हाइड्रोजन बॉन्ड you we can say if stronger intramolecular if stronger intra molecular edge bond is being formed Due to loss of H plus, this will lead to acidic acidic strength increase. The examples are pretty common. We are very much aware of it. Malic acid, the best example. And it's called transform fumaric, right? Which one is more acidic? K1 and K2 ka alag alag format hota hai. मालिक का के वन क्या होता है के वन मालिक इज ग्रेटर देन के वन ऑफ फ्यूमेरिक राइट वाई इज दिस ग्रेटर अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म रहेगा ठीक है एक के बीच में एक पेयर के बीच में ही फॉर्म रहेगा तो बेसिकली यू हैव This one oxygen and this OH, or here, uh, here, for you, you will have C, OH, and double bond. If this H plus comes out, then negative charge will come on both sides, and this hydrogen bond will become stronger. This is because K1 and K2 will form a bond. This is because K1 and K2 will form a bond. This is because K1 and K2 will form a bond. This is because K1 and K2 will form a bond. This is because K1 and K2 will form a bond. This is because K1 and K2 will form a bond. This is because K1 and K2 will form a bond. This is because K1 and K2 will form a bond. This is because K1 and K2 will form a bond. कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज्ड है के वन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी फ्यूमेरिक के केस में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटर फॉर्म होता है विथ वॉटर इंट्रा या दो मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होता है इंटर नहीं फॉर्म इंट्रा नहीं फॉर्म होता है सो के फ्यूमेरिक इज लेसर वेन इट कम्स टू सेकेंड K2 Malay because of this hydrogen atom getting involved in intramolecular, this will reduce the K2 of Malay with respect to K2 of fumaric, which does not have any such restriction on second hydrogen as well. Right? Next point is in oxy acids electronegativity of central atom increases implies increase in 
एसिडिक स्ट्रेंथ हेलो यस रिगार्डिंग नहीं सारे नहीं हो सकते थैंक यू अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम कैसे कैसे इंक्रीज करेगा जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह इंक्रीज करता है तो भी हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज करता है राइट एम आई मेकिंग सेंस हाँ सर ओ एस इंक्रीज इम्प्लाइज ई एन increases that also implies increase in acidic strength there is one exception we'll discuss about it so in general hclo4 is going to be more acidic than hclo3 which is more acidic than hclo2 Which is more acidic than HClO, or for that matter, H2SO4 is more acidic than H2SO3. HNO3 is more acidic than HNO2. ठीक है? एक जो exception है एक लौटा इसका वो है phosphoric acid का series. Right now. Also, so that is attributed to their structure. Also, sir. Exception S three PO two is more acidic than S three PO three, which is more acidic than S three PO four. T double bond O H H. Oh, more acidic than T double bond O H O H O H more acidic than T double bond O O H O H Next one is more stable in this conjugate piece is
implies more stronger is acid. अच्छा देखो यहाँ पर बेसिकली जो देखते क्या है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को स्टेबल जो वर्ड है वो किस चीज के रेस्पेक्ट में है ठीक है होता है क्या है कि जनरली जब हम एसिड को देख रहे हैं तो इट इज नॉर्मल मॉलिक ठीक है ना the acid is a normal molecule ठीक है विथ नो चार कॉन्जुगेट बेस जो है कॉन्जुगेट बेस जो है दैट इज डेफिनेटली अ चार्ज डिफरेंट राइट इट हैज टू बी अ चार्ज डेंटिटी नो डाउट अबाउट दैट ठीक है तो अभी पॉइंट ये है कि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इन दोनों का गैप जो होगा दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर एंड स्मॉलर इज दैट ओके ये बात समझ में आ रही है हाँ सर अब ये हमको चाहिए क्यों हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस ये कम क्यों चाहिए हमें सो बेसिकली होता क्या है इफ वी लुक एट डेल्टा जी एक्सप्रेशन क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और ये सारे एसिड बेस जो एसिड इज गोइंग टू जेनरेट और एच थ्री ओ प्लस और वन कंपोनेंट प्लस कॉन्जुगेट बेस माइनस सी बी माइनस एज इन इट सो इस तरह हमारे पास दो एंटिटीज हो रही है एंटिटीज और इस तरफ एक सिंगल एंटिटी है राइट right? ये जेनरिक पैटर्न होगा मेरे एसिड बेस रिएक्शन का That means delta S in this case is always going to be positive. बात समझ में आ रही है Not oh, only oh. that, delta H is also positive. क्योंकि इसके पोटेंशियल एनर्जी तो इससे ज्यादा ही है कम तो होगी नहीं कभी बात समझ में आ रही है ये बात क्लियर है कि नहीं है दिमाग में हम लोग ठीक है सो द पॉइंट इज डेल्टा एच जो है मेरा ठीक है डिसोसिएशन ये जितना कम रहेगा छोटा रहेगा मेरा डेल्टा जी उतना ज्यादा नेगेटिव रहेगा सर और हम लोग को डेल्टा जी नेगेटिव फेवरेबल है हाँ जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगा उतना फेवरेबल है क्योंकि डेल्टा जी इज माइनस एल एन के ए तो ये जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगा उतना हायर के रहेगा मेरा और ये जितना कम रहेगा उतना लोअर के रहेगा सो फॉर अस इट इज फेवरेबल दैट ये डेल्टा एच जो है जो कि पॉजिटिव है इसकी वैल्यू जितनी कम रहे ठीक है ना डेल्टा एच विच इज दिस थिंग ये जो चीज है यही वाली चीज है ये वाली ठीक है ना सो so, ये जितना छोटा रहेगा स्मॉलर द डेल्टा एच डिसोसिएशन ठीक है स्मॉलर विल बी 
delta g and higher will be k clear or any doubt ठीक है ना सिस्टम ज्यादा रैंडम होगा तो भी क्या क्या मतलब अगर सिस्टम ज्यादा रैंडम होगा नहीं यहाँ पे रैंडमनेस हर सिस्टम की बराबर ही रहेगी ना एसिड बेस रिएक्शन में वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सेम लेवल का रहेगा पॉजिटिव क्योंकि हर जगह सिंगल एंटिटी से दो एंटिटीज बन रही है यही तो सोर्स है ना मेरे डेल्टा एस का और बाकी मॉलिकुलर लेवल पर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस या अरेंजमेंट डिफरेंसेस की वजह से डेल्टा एस में डिफरेंस कितना होने जा रहा है हार्डली कुछ होगा हाँ तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा वो मैटर ही नहीं करेगा दैट विल बी अ वेरी माइन्यूट फैक्टर द मेजर फैक्टर इज वन थिंग गेटिंग ब्रोकन डाउन इंटू टू और ये चीज जिन जिन एसिड्स को कंपेयर करेंगे हर एसिड में यही चीज होगा ठीक है तो ऊपर से नीचे आ गया रहे मान लो ये हमारा नॉन स्टेबलाइज वाला एंटिटी है कॉन्जुकेट बेस का और स्टेबलाइज होकर के यानी ये चीज जितनी ज्यादा रहे ठीक है डेल्टा एच स्टेबलाइजेशन ठीक है हायर दे इज दिस मोर विल बी माय के और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कितना रेजोनेंस हाइब्रिड ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कितना मिल रहा है या किसी भी तरीके से स्टेबलाइजेशन कितना मिल रहा है ठीक है स्मॉलर द डेल्टा एच या फिर इसको लिख सकते हैं लार्जर दो लार्जर दो डेल्टा एच स्टेबलाइजेशन और एम्प्लाइज ठीक है अच्छा स्टेबलाइज करने के लिए अब जो कॉन्जुकेट बेस बना उस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एडेड है तो क्या होगा वो डी स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा स्टेबिलिटी को डिमिनिश करेगा राइट इलेक्ट्रॉन ऑन कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबलाइज इट एम्प्लाइज डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ and electron with drawing in group cb stabilizes implies increase in acidic strength to begin with ekdam shuru se ek do cheeze kuch cheeze likh deta hu ek generic order एंड देन केस स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हम लोग देखते जाएंगे ठीक है 
मिथेन का पीके ए जो है पीके ए इज अराउंड फिफ्टी सिक्स और ये पीके सबसे बड़ा है इथेन का काइंड ऑफ उसके बाद है फिफ्टी टू से फिफ्टी के रेंज में इथीन का उससे कम होता है यानी अब धीरे धीरे एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ने लगा फॉलोड बाय अमोनिया विच इज एट थर्टी एट एंड दिस इज अरेज डाल्स पर पीके राइट एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है तो इट विल बी रिवर्स ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है और वी हैव आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एंड इट हैज अराउंड ट्वेंटी फाइव का पी के हेलो हाँ हाँ चलेगा ना कोई इशू नहीं है ठीक है ओके बच्चों और ऑलमोस्ट इसी के बराबर का और एक्चुअली इसको डायरेक्टली मत लिखो इसके पहले एक और एक्टिव मेथिलिन ग्रुप है डबल बॉन्ड ओ एन एच टू इसका अराउंड थर्टी के अबाउट पी के है दिस विल बी फॉलोड बाय ये 
is here on the Next one is or uh, anything like this R CH two SO two R. This has a of around twenty eight. This is followed by R CH two. C double bond OR 25, which is close enough to R C triple bond CH, which is also 25. Uh, then comes our uh, इसके बराबर ही ऑलमोस्ट तीसरा स्पीसीज भी है और तीसरा स्पीसीज इससे इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा है ट्वेंटी फाइव वो भी बट थोड़ा सा बेटर रहेगा सॉरी हैव टू मेक बिट चेंजेस समथिंग लाइक आर सी एच टू ज्यादा बोल रहा हूँ थोड़ा कम रहेगा ये तीनों है ऑलमोस्ट इक् बट द ऑर्डर है this is followed oh sorry this is followed by 25 level ke baad 16 par we have again uh, three things roughly This is followed by uh, our aldehyde group CH2 C double bond O oh, sorry ketone group CH2 इधर भी इसका pK close to twenty रहता है This is less than aldehyde group CH2 C double bond O and H which is close to seventeen or uh, this is in close proximity to ROH CH3 C double bond OX ROH and H2 ये तीनों लगभग सिक्सटीन पे रहते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कैच है इन दोनों के बीच में जैसे इनमें ऑर्डर जो रहता है कुछ इस तरह का रहता है 
MeOH जो that is more acidic than H2O, whereas rest all other uh, ROH ठीक है यानी इथाइल और बोर्ड्स जो है ठीक है से थ्री एच सेवन ओ एच एंड सो ऑन सो फोर सो एमी ओ एच इज मोर एसिडिक कंपेयर टू एच टू एंड बाकी सारे जो होते हैं वो लेस होते हैं ये बात समझ में आ रही है हवेवर रफली ये सब जो है सिक्सटीन पे रहता है एमी ओ एच थोड़ा सा सिक्सटीन से बड़ा होता है ज्यादा होता है आई मीन कम होता है इनफैक्ट फिफ्टीन पॉइंट नाइन के अबाउट रहता है विच कैन बी अगेन टेकन एज फिफ्टीन ओनली ठीक है ना सो दिस इज जो आर ले रहा है वो खाली एल्केन ले रहा है ना सर नहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो हम लोग ने जो ऊपर किया था वो वाला केस काउंट होगा ट्रिपल बॉन्ड आया तो ट्रिपल बॉन्ड क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या करने वाले हो नहीं सर ये ये वो वाला एग्जांपल बोल रहा मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड ओएच करने वाले हो क्या हां 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 अगर वो करते हो तो यस दैट इज गोइंग टू फर्दर इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच ठीक है एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा इंप्रूव कर देगा सर ये हम लोग के ए लिख रहे हैं ना पी के पी के दिस विल बी देन लेसर देन यहां पर एमईओ एच डाल सकते हैं एमईओ एच इज अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन पॉइंट एट फिफ्टीन पॉइंट एट फिफ्टीन पॉइंट नाइन है दिस विल बी लेस देन अब यहां पर कुछ एक और ग्रुप्स हमारे आ जाएंगे सेवनटीन सिक्सटीन हो गए एक्टिव मेथलिन ग्रुप्स बेसिकली अब यहाँ पर एड होने वाले हैं सो एक्टिव मेथलिन का मतलब हो गया आपका इट विल स्टार्ट विथ डाइसल्फोनिक ग्रुप्स यहाँ पर दो चीजें अगेन साथ साथ में हमारी लाइक सम एसओ टू अटैच टू सी एच टू फॉलोड बाई एसओ टू ठीक है इधर इसके साथ और कुछ भी हो सकता है इट्स चॉइस और यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है दैट हैज अ पीके ऑफ Around 13. This is close enough, but progressive बड़ा है दिस विल बी फॉलोड बाई एन सी सी एच टू सी एन विथ इसका भी रफ की थर्टीन है दिस इज गोइंग टू बी इलेवन विच इज इन अगेन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू आर ओ C double bond O, CH two, C double bond O, R. 
11. This will be slightly lesser than phenol, which has a acidic strength of around 10 pK value of 10. This will be followed by uh, two more potent things of uh, diketo C double bond OR or S is Ada Hota A nine K level per at the or Dusra Juna will be nine K level per at the but it is bit. Uh, better than nitro ke saath agar attached hai na, mera CH agar nitro ke saath attached hai to ye hydrogen jo hoga, this will be again of pk value of 9 okay aur uh, di nitro ho jayega to obviously zyada acidic ho jayega 9 se far better Right. Or try night to move ya to or a chavo diaga. Okay. Post this we have or uh, yeah. H2CO3 6.73. Oh, sorry, 3.7. Uh, in fact, dinitro hone ke baad na, dinitro comes above this. Ye proper acidic ho jata hai. Bicarbonate test karke ek test hai, jo ki acids determine karne ke liye hota hai hamara. If your vessels hone lagta hai, dozen to we call it uh, acid. So, bicarbonate test jo hai, wo dinitro dene lagta hai. Are you guys giving, getting this point? और वो इसलिए देने लगता है कि वो बेटर एसिड होता है H2CO3 से जो भी चीजें H2CO3 से बेटर एसिड होती हैं दे आर गोइंग टू गिव यू द बाइकार्बोनेट टेस्ट राइट हां सो ठीक है सो बेसिकली बाइकार्बोनेट टेस्ट वही एसिड्स uh, uh, देते हैं जो बाइकार्बोनेट यानी कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांगर एसिड्स रहते हैं एंड डाइनाइट्रो इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम so two as you know both the NaCO3 kiss of react kiya to fit. Right. Yes, yes, yes. Definitely. Not only that, or dicino he jo dicino ne trisino jo rai gana. Trisino. Cn ka teen. That will also give you the uh this thing. H2CO3 se lagbag better acid ho jaya ka. तो 25 से ये 11 पे आ गया दो सीएन लगने से एक और सीएन लगेगा तो 6 से बेटर डेफिनेटली हो जाएगा ठीक है दैट इज एक्सपेक्टेड नाइट्रो तो सेकंड वाला ऑनवर्ड्स जो होता है डाइनाइट्रो हो गया ना तो दैट बिकम्स बेटर देन दिस दैट बिकम्स प्रॉपर एसिडिक अह ओके इससे बेटर जो होता है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है RC डबल बॉन्ड OH this is in the range of 5. This is better. ARCOH hota hai, arylic. A R C O O H around four point one nine. Then we have H C O H much better compared to any other uh, carboxylic acid at the level of around three point seven five. Um. इसके बाद जो होते हैं हमारे वो होते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ 
कार्बन इन बिटवीन देम ये नंबर ऑफ कार्बन जितने बढ़ेंगे उतना इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है ऐसे इन जनरल इसका जो है दैट इज टू पॉइंट नाइन एंड फाइव पॉइंट सेवन दो एसिड्स हैं इसके निकलने की टेंडेंसी पहला वाला के निकलने का ज्यादा टेंडेंसी दूसरे वाले की कम रहेगी और ये चेन लेंथ जितना बड़ा हो जाएगा यहां पर ये चीज जितना बड़ा होएगा तो बेसिकली इसको यहां पे हम एन लिख सकते हैं और एंड इट इज लाइक एन इज इक्वल टू वन के लिए टू पॉइंट नाइन कॉमा फाइव पॉइंट सेवन है पी के वैल्यू एज एन इंक्रीजेस ठीक है PKA increases. Both the PKAs will increase. That implies VK six. Awesome. Right? So, मतलब वो बड़ा chain हो जाएगा इससे भी। हाँ. तो इसका effect इसके ऊपर कम होने लगेगा. And therefore, awesome. it will start approaching three point seven five and progressively towards five. वो maximum limit तब ये दोनों सेग्रीगेट सेपरेट एंटिटीज की तरह बिहेव करते हैं ठीक है ऑक्सेलिक इनमें से सबसे ज्यादा होता है इस तरह के एसिड्स में डाइएसिड्स में इसकी सीओएच प्रोपेंसिटी जो है सबसे ज्यादा 1.2 एंड 4.2 और और भी चीजें हैं कुछ कुछ और रुक जाओ मुझे ना लाइक इस सीरीज में ये विड्रॉइंग ग्रुप अगर कुछ लगे हुए हैं जी सी एल थ्री सी सी ओ ओ एच ठीक है इस तरह के विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर डायरेक्टली इस कार्बन पे लगे हुए हैं This is further going to increase the strength. अच्छा इसमें एक चीज होती है there is something called as picric acid, trinitrophenol, phenol, and it's trinitro. NO two, NO two, and NO two. ठीक है और दिस इज पिकरी एसिड पिकरिक एसिड नेम इज एसिड बट इट इज फिटॉल क्योंकि इसका पीके जो है ना मेरे ख्याल से दैट इज ऑफ द लेवल ऑफ स्टेबल तो ठीक है इससे लगभग हमारी चीजें और काम हो जाएंगे इसमें एक दो तो फिलर्स में भी हमें जरूरत पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड जो फिलर जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं दे दूंगा ठीक है और यानी ये आपके लिए बेस लिस्ट रहेगा जिसको आपको ध्यान में रखना है 
इसको अब एक जगह पे आप लिख के रख ले एक पेपर पे और काइंड ऑफ यू कैन यूज इट एनी वेयर एंड एवरी वेयर यू डिजायर टू यूज इज दैट ओके अब इनके लिए रीजंस तो रीजंस वी हैव डिस्कस्ड डिस्बर्सल ऑफ चार्ज ऑन कॉन्जुगेट बेस इज वन परमिनेंट परमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट रीजन विच डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड हेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड ठीक है ना Now, uh, let us talk about separately the acidic strength of different groups. अगर alcohols वगैरह हैं या in general examples देखते जाते हैं एक एक चीजों को लेकर के an explanation with explanation. So example one acidic strength order oh so h is on order we get predict जनरली रेजोनेंस वगैरह से जो डिस्टेबिलाई स्टेबिलाईजेशन या डिस्पर्सल मिलता है ना ठीक है दैट इज ऑलवेज लेसर देन अगर डिस्पर्सल आपको साइज ऑफ अनायन के बड़े होने से जो मिलेगा बात समझ में आ रही है बेसिकली आइडिया क्या है इस एटम का चार्ज कहीं और जाकर के डिस्पर्स हो रहा है उसके कंपेरिजन में इसी एटम का चार्ज अपने ही ऊपर मतलब यहां पर कोई बड़ा एटम इसके बदले में रहे और सेल्फ इसका स्टेबलाइजेशन हो रहा हो दिस इज गोइंग टू बी मोर हेल्पिंग और दिस विल बी मोर हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजिंग दैट कंपेयर टू डीलोकलाइजेशन ऑफ अदर एटम्स इवन वायर रेजोन मेकिंग सेंस एनालाइज कैसे करेंगे हम लोग द थिंग विच वी हैव इन आर हैंड इज वी कैन रिमूव दिस दिस एच प्लस इन ऑल द केसेस एंड वुड ट्राई टू सी कि जो बेस बन रहा है कॉन्जुगेट बेस वो कितना स्टेबल या अनस्टेबल ठीक है सो कॉन्जुगेट बेस हमारा क्या है सारे केसेस में आर ओ माइनस आर C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एन एच टू माइनस एच ओ माइनस एंड फिनॉल माइनस राइट अब देखो यहां इन तीन केसेस में बेसिकली ऑक्सीजन पे चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इनके अंदर हमको प्रेडिक्ट करना है विच वन विच वन इज मोर स्टेबल लेस स्टेबल इन तीनों के कंपैरिजन में ये दोनों डेफिनेटली लेस स्टेबल होंगे 
the negative charge is definitely less stable on these two entities compared to these three. Is that okay? Ye baat samajh mein aa rahi hai. Hello. Mm -hmm. Mm -hmm. Plus, हाँ, मैंने बोला हेलो अथर देश पांडे हाँ हाँ मैंने बोला कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को मुझे कंपेयर करना है तो I am going to first make a conjugate base of them. हाँ सर वो समझो. और उसकी stability को हम compare कर लेते हैं कि negative charge कितना delocalized है या कितना localized है, right? सर तो सबसे कम O H minus में होगा R O minus. क्या सबसे कम stable? एक सेकंड. Hello hello. हाँ भी चल रहा है एक एग्जांपल करा के फिर ओके चले अरे बेटे और एक सेकेंड ये वैल्यू जो थी ना ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ये वाली इधर 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 पिक्रिक एसिड जो है ना सॉरी दिस इज नॉट पॉइंट सेवन दिस इज पॉइंट फोर थ्री है प्रिसाइसली ठीक है एंड दिस इज मोर एसिडिक दें दिस इनफैक्ट इन दोनों के बीच में आह वी हैव दिस कार्बोक्सिलिक एसिड आह अग this is less acidic than trinitrophenol. He can same compound. But ye kam acidic hota hai. A reason bata sakte hum lo. Kyo kam acidic rata ho ga isse. Any guesses? H plus निकलने के बाद O minus जो बनेगा ना ठीक है और ये ortho effect NO2 की वजह से मिलेगा जिसकी वजह से ये थोड़ा कम इसके comparison है यहाँ पर H plus निकलने के बाद ortho effect का कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक single atom होता है so यहाँ पे ortho effect रहता है ठीक है picric वाले में तो ये ज़्यादा stable हो जाता है minus charge और यहाँ का relatively कम stable हो जाता है, therefore this is bit higher, ठीक है? Nevertheless, let's talk about it. तो हमने सबसे अब अच्छा तो E वाला होगा, वो बोल क्या क्या? E वाला, हाँ, undoubtedly E is going to be the base acid, sorry most stabilized base, and therefore this is going to be the most acidic compound. तो फिर second B बोल सकते हैं क्या क्या B को second बोल सकते हैं D is going to be second no doubt सर वो order के हिसाब से हो गया सर कहाँ order के हिसाब से हो गया मतलब मैंने सोचा A आएगा ना और D है क्या क्या D के बाद A आएगा ना नहीं सर वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि B और D में compare करने गया तो फिर आपने पहले वो ऑर्डर बताया तो उसमें H2 वो बेटर था तो वैसे H2 वो बेटर था H2 वो ज़्यादा एसिडिक था अच्छा वो जो पीछे लिखवा दिया है ना हाँ हाँ but see उसको देखते रहना है वो सिर्फ मतलब एक ये है कि काउंटर चेक तुमको हमेशा कराता रहेगा और याद है तो यूज़ भी पर इसका मतलब ये नहीं ह� ठीक है तो बोल मुझे क्वेश्चन था कि 
बोलो जो ये है उसमें तो मैंने सोचा कि वो माइनस चार्ज है वो तो वो रिंग स्टेबलाइज कर पाएगा बट बी बी में तो वो सी का वो ट्रिपल बॉन्ड है वो कर पाएगा लेकिन वो एच टू में में ट्रिपल कौन करेगा बॉन्ड कहा है बी में ट्रिपल बॉन्ड है ना बी सर बी में हम्म बी में तो वो करेगा थोड़ा बट डी में कौन कर रहा है वो नहीं समझा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं डी में कोई नहीं कर रहा दैट इज नॉर्मल हाइट नॉर्मल ऑक्सीजन विच इज ट्राइंग टू बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इट इज ट्राइंग टू स्टेबिलाईज द माइनस चार्ज अच्छा ओके ठीक है एंड इसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबलाइज होएगा क्योंकि इधर से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है सो यू हैव द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज गोइंग टू लुक कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी सर सी और डी में डी ज्यादा है ना स्टेबल क्या क्या सी और डी में डी ज्यादा स्टेबल है ना B और D में ना ऑब्वियसली D ज्यादा स्टेबल है हाँ B और E में सर सी और डी में सी और डी हाँ ऑब्वियसली एनएस देखो थ्री और एच ये देखो ये तीनों जो है इन तीनों में और ये तीनों बाकी दोनों से डेफिनेटली ऊपर है देर इज नो डाउट अबाउट इट हाँ ठीक है तो इन तीनों के अंदर में ऐसा है कि दिस इज मोर स्टेबल दैन एच ओ माइनस विच इन टर्न इज मोर स्टेबल दैन आर ओ माइनस ठीक है अब जो फाइट है वो है इसके और इसके बीच में ठीक है तो नाइट्रोजन के साथ क्या है निगेटिव चार्ज के बाद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है विच इज पुसिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स एन ठीक है और इस कार्बन के साथ ये अगेन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है एसपी कार्बन जो इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा इससे पुल अवे करना है बाकी ये एसपी जो हाइब्रिडाइज कार्बन है ये भी खुद सेल्फ स्टेबलाइज कर रहा है अपने आप को चार्ज अपने ऊपर जो चार्ज है ठीक है हाँ सर कंपेरिजन पे sp3 का जो चार्ज स्टेबलाइजेशन हो sp का जो sp कार्बन का जो चार्ज स्टेबलाइजेशन होता है जॉन जनरली sp3 नाइट्रोजन के चार्ज स्टेबलाइजेशन से बेटर होता है ठीक है देर फॉर आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस इज गोइंग टू कम नेक्स्ट अब ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ठीक है या ऐसे बोलो थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स मतलब यस एनालिटिकली पॉसिबल नहीं है यू आर यूजिंग सम एक्सपेरिमेंटल डेटा टू क्लेम योर फैक्ट कि कार्बन ट्रिपल माइनस जो है एसपी कार्बन दैट इज मोर एबल टू डीलोकलाइज और एसिमिलेट द निगेटिव चार्ज कंपेयर टू एसपी एन माइनस ठीक है और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर ये है तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या रहेगा एसिड स्ट्रेंथ सेम एज कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर राइट इज मोर देन आर ओ एच इज मोर देन आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच इज मोर देन ठीक है ठीक आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं और कल एक बार फिर से मिलेंगे एंड विल ट्राई टू डू दिस